লিডারসাল উৎপাদক চাষা রাঙ্গঞ্জ থেকে আমি মোহাম্মদ আশরাফুল্লাহ এক্সেল ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা যে শীটটা করব সেই শীটটার নাম হচ্ছে ডিসকাউন্ট এই ডিসকাউন্ট শীটটা আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা এখন দেখব তো বন্ধুরা এখানের মধ্যে যে অপশনগুলো লেখা আছে এগুলো আপনারা কম্পিউটারে উঠিয়ে নেবেন আগে বা খাতা উঠিয়ে নেবেন তারপর কম্পিউটারে এন্ট্রি করে কম্পিউটারে লিখে তারপর আপনারা প্র্যাকটিসটা করবেন এখানে আমি কিছু প্রোডাক্ট কিছু পণ্যের নাম লিখেছি যেমন মাদারবোর্ড হার্ড ডিস্ক মনিটর প্রসেসর ইত্যাদি ইউনিট প্রাইস লিখেছি অর্থাৎ কি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একক মূল্য প্রতিটার মূল্য কত সেটা আমি লিখেছি এরপর কোয়ান্টিটি পরিমাণ লিখেছি যে কতটা কিনা হবে সেটা এখন আমাকে বের করতে হবে টোটাল বের করতে হবে ডিসকাউন্ট এবং ডিসকাউন্ট এবং ফাইনাল প্রাইস তাহলে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ড তাহলে একটা মাদারবোর্ডের দাম হচ্ছে কত ছয় হাজার টাকা তাহলে তিরিশটা মাদারবোর্ডের দাম কত সেই জিনিসটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এই টোটালের ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে যে একটা মাদারবোর্ডের দাম হচ্ছে ছয় হাজার তিরিশটা মাদারবোর্ডের দাম কত সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এই এখানে মূল জিনিসটা হবে কি যে ইউনিট প্রাইস ইন্টু কোয়ান্টিটি তাহলে ইউনিট প্রাইসটা কত কোন ঘর আছে মাদারবোর্ডের প্রাইসটা কোন ঘর আছে আমার বি ফোরে ঘর আছে তাহলে বি ফোর এরপর আপনি একটা ইন্টু প্রেস করেন ইন্টু মানে স্টার চিহ্ন কিবোর্ড থেকে এরপর হচ্ছে আপনার কোয়ান্টিটি কত কিনবেন তিরিশটা কিনবেন তিরিশ সি ফোর জাস্ট আপনি এন্টার প্রেস করেন আপনার বের হয়ে গেল এরপর আপনি রেজাল্টটাতে যে ফলাফলটা বের হয়েছে সেখানে কার্ডস রেখে আপনি অটো হ্যান্ডেল ড্রাগ করে নিচে দিকে আনতে পারেন অথবা ডবল ক্লিক করলেও চলবে বাকি রেজাল্টগুলো কী হয়ে গেল বের হয়ে গেল বন্ধুর এই ধরনের একটা শীত তৈরি করার ফলে আপনি যদি কখনো এখান থেকে কোয়ান্টিটি চেঞ্জ করেন বা এখানে প্রাইস যদি কখনো আপডেট হয়ে থাকে বা কম বেশি হয়ে থাকে আপনি চেঞ্জ করবেন সাথে 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 কী হয়ে যাবে টোটালটাও কী হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন এখানে আসে এক লক্ষ টাকা আমি এখানে চার হাজার টাকা পাঁচ হাজার যদি করি তাহলে দেখেন কী হয় দেখেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে গেল এরপর হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্টটা বের করতে হবে ডিসকাউন্ট কি এখানে আমাদের ডিসকাউন্টটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনাকে একটা প্রতিষ্ঠান আপনাকে বললো আপনি যদি আমার দোকান থেকে যে দুই লক্ষ টাকার উপরে পণ্য ক্রয় করে থাকেন অর্থাৎ আপনি যে পণ্যটা ক্রয় করবেন সেটা ক্রয় মূল্য যদি দুই লক্ষ টাকার উপরে বা দুই লক্ষ টাকা সমান হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে আমি ক্রয় মূল্যের উপরে টেন পারসেন্ট কমিশন দেব এবং যদি আপনার ক্রয় মূল্য দুই লক্ষ না হয়ে যদি এক লক্ষ টাকার উপরে অর্থাৎ দু লক্ষ টাকা নিচেও হয়ে থাকে তবু আপনাকে আমি কমিশন দেব এবং সেটা হবে ফাইভ পারসেন্ট আর এর নিচে যদি আপনার ক্রয় মূল্য হয় তাহলে আপনাকে কোনো ধরনের কমিশন বা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে না এই ধরনের একটা কমিশন আপনাকে দেওয়া হলো তাহলে সূত্রটা আপনি কী হবে তাহলে আমরা লিখছি সূত্রটা ইকুয়াল টু তাহলে আমাদের ডিসকাউন্টটা হবে কি টোটাল প্রাইসের উপরে ইকুয়াল টু ইফ যদি কখনো শর্ত আসে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি ইফ বসাতে হবে ইফ ফার্স্ট ব্রেকেট তাহলে টোটাল প্রাইসটা কোন ঘরে আসে আমার ডি ফোরে ঘরে আসে ডি ফোর লিখতে পারেন বা ক্লিক করতে পারেন ডি ফোর গ্রেটার দেন অর্থাৎ ডি ফোর করে যে সংখ্যা আছে সেটা যদি কি হয় বড় হয় অথবা সমান হয় ইকুয়াল টু সমান হয় কার থেকে কোম্পানি বলল কি দুই লক্ষ টাকা থেকে তাহলে কি কমা তাহলে ডিসকাউন্ট কয় পার্সেন্ট দিবে আপনাকে বলছে দশ পার্সেন্ট কমা এখন কথা হচ্ছে আপনার দু লক্ষ টাকা আপনার কয় মূল্য হলো না তাহলে কি সে আপনাকে আরেকটা কন্ডিশন দিচ্ছে দু লক্ষ টাকা যদি না হয় যদি এক লক্ষ টাকা হয় তাহলে আপনাকে সে ফাইভ পার্সেন্ট দিবে তাহলে আপনাকে সূত্রটা আবার লিখতে হবে ইফ ফার্স্ট ব্রেকেট কোথায় টোটাল প্রাইসটা ডি ফোর ডি ফোর গ্রেটার দেন কত গ্রেটার দেন অথবা কি ইকুয়াল টু অর্থাৎ কি এক লক্ষ টাকার উপরে বা সমান যদি হয়ে থাকে তাহলে এক লক্ষ সমান হয়ে থাকে তাহলে কি দিবে আপনাকে কমা ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে কী দিবে কমিশন দিবে এরপর কমা এখন যদি আপনার ক্রয় মূল্য যদি এক লক্ষ না হয়ে থাকে তাহলে আপনি কোনো কমিশন পাবেন না অর্থাৎ কি কমিশন করে বা ডিসকাউন্টে করে কী হবে জিরো থাকবে এরপর ব্রেকেটটা আপনি ক্লোজ করে দেন এখন ক্লোজ করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমাদের যতগুলো ওপেনিং ব্রেকেট হবে যেমন একটা এ একটা দুইটা তাহলে লাস্টটা আমাদেরকে দুইটা দিতে হবে তো এক্ষেত্রে না ঘুরে আপনারা দেখতে পারেন প্রথম আমি যখন প্রেস করব তখন এটা ব্লক হবে দ্বিতীয়বার যখন প্রেস করব তখন এটা ব্লক হবে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে প্রথমটা ব্লক হলো এবার ব্ল্যাকটা ব্লক হবে দেন এন্টার প্রেস করেন ফাইভ পার্সেন্ট এবার আমি ফাইভ পার্সেন্ট উপর কার্ডস রেখে জাস্ট এই অটো হ্যান্ডের উপর ডবল ক্লিক করি বাকিটা বের হয়ে গেল এখন কথা হচ্ছে আমার ডিসকাউন্ট বের হয়ে গেল যে আমি কত যেমন এখানে এক লক্ষ আশি হাজার এই জন্য ফাইভ পার্সেন্ট এক লাখ পঁচিশ হাজার অর্থাৎ দু লক্ষ টাকার নিচে এই জন্য ফাইভ পার্সেন্ট এটা তিন লক্ষ টাকা অর্থাৎ দু লক্ষ টাকার উপরে বা সমান তা তিন দু লক্ষ টাকার উপরে এই জন্য টেন পার্সেন্ট তিন লক্ষ টাকার উপরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ফাইভ পার্সেন্ট এরপর হচ্ছে আশি হাজার অর্থাৎ
অটো হ্যান্ডেলের উপর ডাবল ক্লিক করেন বাকিটা বের হয়ে গেল তাহলে এখানের মধ্যে বিভিন্ন ডিসকাউন্ট আর এখানে সেই কোনো ডিসকাউন্ট পাই নেই এই জন্য কি আমার ডিসকাউন্ট বাড়ে জিরো আসলো এবার আমাকে বের করতে হবে ফাইনাল প্রাইস ফাইনাল প্রাইসটা কি ফাইনাল প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ক্রয় মূল্য থেকে আপনি যেটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন সেটা বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি ফাইনাল প্রাইস অর্থাৎ আপনার ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আপনি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়েছেন কত নয় হাজার টাকা তাহলে আপনাকে প্রস্তুত করতে হবে কি এই নয় হাজার টাকা বাদ দিয়ে অর্থাৎ এক লক্ষ আশি হাজার টাকা থেকে কি নয় হাজার টাকা কী দেবো আমি বিয়োগ দেবো তাহলে কি ইকুয়াল টু টোটাল প্রাইস টোটাল প্রাইসটা কোন ঘরে আসে আবার ডি ফোরে করে যেমন ডি ফোর মাইনাস এবার ডিসকাউন্টটা কোন ঘরে আসে এফ ফোরে করে জাস্ট এন্টার প্রেস করেন অর্থাৎ এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা আপনার কী করতে হবে প্রস্তুত করতে হবে এরপর অটো হ্যান্ডেলের উপর ডাবল ক্লিক করেন বাকিগুলো বের হয়ে যাবে এখানে দেখেন স্পিকার দুই হাজার টাকা কোয়ান্টি চল্লিশ অর্থাৎ ক্রয় মূল্য হলো আশি হাজার টাকা সে কোনো ডিসকাউন্ট পায় নেই ডিসকাউন্ট কোয়ান্টে জিরো পার্সেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্টও করে জিরো পার্সেন্ট তাহলে কি তার ফাইনাল প্রাইসটা কত আশি হাজার টাকা অর্থাৎ ক্রয় মূল্য যা তার ফাইনাল প্রাইসও তা অর্থাৎ সে কোনো ডিসকাউন্ট পায় নেই যাই ক্রয় মূল্য আসে তাই তাকে কী করতে হবে পরিশোধ করতে হবে তা আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনারা যে কোনো একটা ডিসকাউন্টের একটা ফর্মেট আপনারা তৈরি করে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এবং এই ধরনের শিট দিয়ে ড্যামো দিয়ে এই জন্য জাস্ট ড্যামো শিট এই ড্যামো শিট দিয়ে আপনারা আপনাদের চিন্তা ধারণা দিয়ে কি অনেক ধরনের শিট আপনারা কী করতে পারবেন নিজেরা তৈরি করতে পারবেন আর কখনও যদি এখানে প্রাইস যদি কি হয় কম বেশি হয় অটোমেটিক্যালি যেমন এখানে বলতে আপনার ইউনিট প্রাইস কত মাদারবোর্ড ছয়শ এখানে তিন তিরিশটা নিবেন ছয় হাজার এর মাদারবোর্ড প্রাইস হচ্ছে ছয় হাজার এখানে সে তিরিশটা না তো সাপোজ এখানে সে দশটা নেবে দশটা নেওয়ার পর আপনি কী করেন অ্যান্টার দেন দেখেন অটোমেটিকলি কি তার ষাট হাজার টাকা ক্রয় মূল্য হয়ে গেল সে কোনো ডিসকাউন্ট পাচ্ছে না ডিসকাউন্ট পায় ঘরে কি অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট ঘরে কি জিরো এবং তাকে পে করতে করতে ষাট হাজার অর্থাৎ ক্রয় মূল্য যা ইয়ার ফাইন প্রাইসও তার জন্য কি তা আবার যদি এখানে যদি আপনার যদি কখনো যদি বেড়ে যায় সাপোজ এখানে মনে করেন সে নিবে আশিটা তাহলে দেখেন এখানে সে আটচল্লিশ হাজার টাকা কী পাচ্ছে সে টেন পার্সেন্টে আটচল্লিশ হাজার টাকা সে ডিসকাউন্ট পাচ্ছে তাকে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা ভবিষ্যৎ করতে হচ্ছে তো বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন আশা করি ধন্য